chart training video kung saan dito mas intindihin natin ang negosyo ang pinasok natin. Napakahalaga sa ating paghahanap ng partners, sa pag-build ng ating organization, ay napaka-strong ng ating mindset para talaga dire-diretsyo tayo at para mas lalo natin paniwalaan yung negosyo na ginagawa natin. So, business versus employment mindset. Kung tandaan, sa anumang pagkakakitaan ng pera, we have to put in time and effort. Sa negosyo man yan, o di kaya sa trabaho. At napakahalaga na intindihin natin ang konsepto that time is equals to money. For example, 1 hour is equal to 100 pesos. Okay, pagpalagay natin, we have employee 1, employee 2, and businessman. So, i-compare natin para mas maintindihan natin. By default, yung empleyado ay nagtatrabaho for 8 hours. Times 100 peso an hour, his income is 800 pesos. Pagpalagay natin, si employee 2 ay nag-overtime ng 4 hours. Meaning, 12 hours po yung tinabaho niya. So, 12 hours times 100 per hour, ang kinita niya ay 1,200 pesos. Ibig pong sabihin, the more time we put in, the more income we will get. Sa case naman din ng businessman, ipagpalagay natin, meron siyang 20 employees. Kada empleyado ay nagbigay ng 8 hours, so total nun is 16 hours. Sabihin na lang natin, 16 hours times 100 pesos, ang kinita niya ay 16,000 pesos. Napaka-simple konsepto na if you want to earn more, you have to increase your time. Bilang tao, 24 hours lang po sa loob ng isang araw. E kahit na ubusin natin yan kakatrabaho, 24 times 100 peso per hour, ang kikitain lang natin ay 2,400 pesos. Hindi pa din kayang pumantay sa kinikita ng businessman, in this case, na 16,000. At ang napakalaking tanong, aba kaya ba natin magtrabaho ng 24 hours, 7 days a week, without pahinga? Aba, syempre, hindi. Kaya dito pa lang ay talagang nakukumpare na natin ano ang nangyayari sa isang negosyante at sa isang empleyado. At syempre, ang napakalaking tanong, paano po ba natin mapaparami yung oras natin kung 24 hours lang sa isang araw? Ang sagot, multiply your time through others. Ang employee ay sanay na magtrabaho alone for 8 hours. Pagpalagay natin, ang kinikita niya sa 8 hours ay 1,500 pesos per day. At ibig sabihin nun, 16 hours na lang ang natira sa kanyang 24 hours. Sa case naman din, sa mga negosyante kagaya nila Henry C., nila Lucio Tan, John Gokong Wei, na sobrang lalaki na ng kanilang mga businesses, meron silang mga 40,000 employees. Kada empleyado, nagbigay ng 8 hours, meron silang 320,000 hours. Pagpalagay natin, 10 peso lang per hour ang kinita nila. Meron silang 3.2 million pesos per day. Take note, per day. Again, if you want to have more money, increase your time. Paano yun mangyayari? Increase your people. At ang napakalupit na part, napakalaki ng kanyang kinikita sa isang araw, eh hindi man lang nakunan ng kahit isang minuto yung 24 hours niya. Sa puntong to pa lang, gusto ko talaga pahalagahan natin ang pagne-negosyo. Ganon kalupit ang difference ng resulta ng taong magbibusiness at ng taong mananatili lang na magtrabaho.
At syempre ngayon, para mas iintindihin natin kung ano ang nangyayari sa employment, eto siya. So, syempre, time plus effort in hours, example, okay, we will earn in peso. Let's say you work for 1 hour. You get paid for 100 pesos. You add more hours to your work. So, you work for 2 hours. You earn 200 pesos. Ganun siya sa pagtatrabaho. You work for 3 hours. You get paid 300 pesos. You work for 4 hours. You get 400 pesos. You work for 5 hours and you get paid 500 pesos. So on and so forth. Basically, ganon ang nangyari sa pagtatrabaho. Wherein, no work, no pay. At kung malaki ang sahod, ibig sabihin napaka-busy. Kasi nga, time is equal to money. At kung malaki ang sahod, napaka-stressful. Kasi napakalaki ng responsibility. So, more income, more effort. Kaya pansin nyo, yung mga tao na matataas yung position sa company, napakalaki naman ang sahod, kaso nga lang sobrang busy. Less personal and family time. Kaya kung may mga kakilala ka, mga warm market mo, na feeling mo napaka big time, di ba? Na balaki, na, napakalaki ng sinasahod. It's about time na intindihin mo na kahit napakalaki ng sinasahod nila, but take note, napaka busy po nila. At napakahalaga na sa negosyo ay maiintindihan natin na dito ay kabaligtaran. Paano 'yun? Sa negosyo po kasi you spend big time, you spend big effort, pero hindi mo pa masyadong mararamdaman yung income. Pasensya na ha, derechahan na to, para talaga maintindihan mo kung ano yung pinasok mo. Kasi nga, nag-aaral ka pa, nag-adjust ka pa, hindi ka pa sanay, tama. But syempre, habang ikaw ay nag-aaral, ina-apply mo na, nakaka-adjust ka na, you spend less time, pero you begin earning. So, ayan, nagkakaroon ka na ng kumpiyansa kasi nakapagpa-activate ka na ng partners, aral ka ng patuloy, adjust ka ng mabilis. Ang nangyari niyan, lesser time as compared kanina, pero your income starts to grow. If hindi mo po makita ang napaka-crucial na konsepto na to, ako na magsasabi sa iyo, Baka magaya ka sa karamihan na nagkikwit sa business kasi nga hindi nila naiintindihan. Sanay sila sa employment mindset. No work, no pay. Big time and effort, big pay. But dito po, again, kabaligtaran. Habang tumatagal, you are spending less time and effort sa business kasi dumadami na yung organization mo. Kasi natututo na din sila and your income keeps growing. Notice, you are spending less and less time, less and less effort, but your income starts to grow. Kailangan mo talaga makita ang aspektong to na negosyo. Kasi this is the most beautiful aspect ng business. Take note, even if it would come to that point na wala ka nang ginagawa, Wala kang ibibigay na oras at effort, but take note, yung income, dere-derecho. And this is what you call leverage. Paramihin mo ang iyong sarili through other people. Imagine, big time, pero less income at first. Big effort, kaso less income. Sa simula, idere-derecho mo yan kasi ang nagaantay, eto, less time, Big income. Less effort, big income. Even without time and effort, kikita ka pa din. And this is what you call time and financial freedom. At ito talaga ang pinakamahalaga na makita mo sa ginagawa mo. 
kasi napakaganda talaga na nagaantay sa dulo. Para mas lalong maintindihan, eto, time plus effort is equal to income. Tama? Sa so, simula, malaki yung oras na ibibigay, malaki yung effort na ibibigay, kasi ikaw pa lang mag-isa sa organization na binibuild mo. nag adjust ka pa, nag aral ka pa, at syempre yung attitude, dinatama pa. Hanggang ina-apply mo ng pakonti-konti. Ayan, nagkakaroon ka na ng lesser time compared kanina and lesser effort, and your income starts to come pouring in. Hindi naman din gaano kalakihan, but syempre, nagkakaresulta na yung inaaral mo. Itutuloy-tuloy mo yan, ang mayayari, yung time at saka effort magbe-break even in terms sa income. Dire-diretsyo pa din yan. Pansin mo, habang tumatagal, aral ka ng aral, apply ka ng apply, marami ka ng napa-activate, at syempre yung mga napa-activate mo, ipasubscribe natin sa platform natin, aral din sila, alam din nila anong gagawin nila, nagkakaroon din sila ng tamang mindset, eto ang napakagandang nag-aantay natin sa dulo. Napakalaking income. A take note. Ni maliit na oras at maliit na effort ang ibibigay mo, dire-diretso ang income. Personally, eto talaga yung nakita ko sa negosyo. Kaya I really decided to do it. I really decided na tumuloy-tuloy. Again, You have to know, you have to understand na very challenging talaga sa simula. Kasi, hindi ka naman din sanay. Inaaral mo pa, nag adjust ka pa, at syempre, binabago mo pa yung mindset mo, at syempre, tinatama mo pa yung attitude mo. Break even sa middle, ibig sabihin, kumikita ka, pero hindi pa masyadong ramdam ng big time income. Pero, ando na din yung income. Eto, ituloy, tuloy, tuloy. Sa dulo, ang nagaantay, napaka-worth it. Again, kahit wala ka na masyadong time at effort na ibibigay sa negosyo, yung income, dere, dere, derecho. Kasi nga, napakalaki na ng iyong organization na bawat isa alam kung anong ginagawa. At alam din kagaya mo ngayon, kung ano yung nag-aantay sa dulo. Sa employment, pagpalagay natin, yung sahod ay 10,000 pesos per month. In 12 months, that is 120,000 pesos. Ang default number of years na nagtatrabaho ang isang tao ay 40 years. 120,000 pesos times 40 years ang kinita niya, 4.8 million. Yan, kikita pala tayo ng million. But take note, that is 40 years. At take note din, 4.8 million yan, pero naubos na yan natin, kakagasto sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tama po ba? Dito sa negosyo, ang napakaganda. Kasi, ang potential income ng isang store, 450,000 pesos per month. Pag 15 stores, 6.7 million per month. O, oh, pagpalagay na lang natin, sa isang buwan, 100,000 ang kikitain mo. Times 12 months, that is 1.2 million in one year. How many years will it take to earn the same 4.8 million pag sa business? 4 years lang. 1.2 million times 4 years is equal to 4.8 million. Ano ang mahalagang punto sa sinasabi ko? 40 years employment minus 4 years pag ikaw ay magbibusiness, you save 36 years. You know what the best thing about this business? It's not the income. It is how much time you are able to save. At ibig sabihin, mas na-enjoy mo yung buhay mo.